اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي السلام عليكم تاي مارك لكانا மாதாந்த அறிவுட்டல் வழிகாட்டல் நிகழ்வில் தொடரில் வீட்டுச் சூழலும் ஆன்மீக வறுமையும் என்ற தலைப்பில் இன்று உரை நிகழ்த்துவதற்காக உங்களுக்கு அறிமுகமான ஒரு முகம் உங்கள் மனதை தொடக்கூடிய உரை என்ற வகையில் அசைக் என்னும் அப்துல் முஜீப் நளிமி அவர்கள் எல்எல்பி அட்டோனியாட்லு அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் இவர்களது உரை இங்கே இப்பொழுது இடம்பெறும் இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளுகின்ற தாய்மார்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே இந்த நிகழ்வின் உரை நிகழ்த்துவதற்காக கலந்து கொள்கின்ற அசை என்னும் அப்துல் முஜீப் நளிமி அவர்களை இந்த கலந்துரையாடல்களை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டு விடைபெறுகின்றேன் இந்த கலந்துரையாடலை மனதில் பதித்து இன்சாலா அடுத்து அடுத்து வரும் நிகழ்வுகளிலும் இதன் அடிப்படையில் உங்கள் வாழ்க்கை அமைப்பில் சில மாற்றங்களை செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இஸ்லாம் அலை والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد مذكوريه مذكوريه سي اي جي نيرمانتين பெண்கள் பிரிவு பாடசாலையின் அதிபர் மதிப்புக்குரிய அல்ஹாஜ் சகோர இஸ்மாயில் அவர்களே ஏனைய கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே இஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா உபரகாத்தூ வீட்டு சூழலும் ஆன்மீக வறுமையும் என்ற தலைப்பில் உங்களோடு ஒரு சில விடயங்களை இந்த நிமிடத்திலிருந்து நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இன்ஷா அல்லா அன்புக்குரிய சகோதரிகளே தாய்மார்களே இன்றைய எனது அந்த உரையை நான் இரண்டு குரான் வசனங்களை மையப்படுத்தித்தான் அமைத்திருக்கின்றேன் ஒன்று அல்லாஹு தாலா குரானில் நேரடியாக பேசுகின்ற யா ஐயுஹல் லதீன ஆ மனு ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே உங்களையும் உங்களது குடும்பத்தாரையும் நரக நெருப்பிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கின்ற அந்த வசனம் இந்த வசனத்தை சற்று ஆழமாக உங்களோடு இன்று கலந்துரையாட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றேன் அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே இந்த பூமியில் பிறந்திருக்கின்ற நாங்கள் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு தினத்தில் நாங்கள் மரணிக்க இருக்கின்றோம் அந்த மரணம் எங்களை ஆரம்பித்ததிலிருந்து அந்த மரண நிமிடங்களை நாங்கள் தொட்டதிலிருந்து அதாவது எங்களுடைய சக்கராத்திலே இருந்து சுவர்க்கம் சென்று சேர்கின்ற வரைக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நீண்ட வாழ்க்கை பயணம் எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்றது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்பமே சக்கராத்து தான் என்று இமாம் கஸ்தாலி அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்பம் என்று சொல்லுவார்கள் நாங்கள் சக்கராத்தில் ஆரம்பிக்கின்ற எங்களுடைய வாழ்க்கை கபுரை கபுருடைய வாழ்க்கை என்ற எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கபருக்கும் மஹருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு காலத்திலே பர்சக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அதன் பின்னர் மஹ்ஷரிலே ஒரு வாழ்க்கை அதன் பின்னர் ஸ்ராத் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாலத்தை தாண்டுகின்ற அந்த அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த ஐந்து கட்டங்களையும் தாண்டி நாங்கள் கடைசியாக சென்று சேர்கின்ற எங்களுடைய சுவர்க்கம் இதில் இருக்கின்ற ஒரு அடிப்படையான உண்மை என்னவென்றால் தாய்மார்களே சகோதரிகளே இந்த பூமியில் வாழ்கின்ற போதும் நாங்கள் 
இன்று சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் நாளை சில நேரம் கவலையாக இருக்க முடியும் இன்று நாங்கள் கவலையாக இருக்க முடியும் நாளை நாங்கள் சில நேரம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் இந்த பூமியில் எதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது சந்தோஷம் என்பதோ கவலை என்பதோ வறுமை என்பதோ அல்லது எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சோதனைகள் என்பதோ எதுவுமே இந்த பூமியில் நிரந்தரம் கிடையாது அது சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் அது சுழன்று கொண்டு இருக்கின்றது ஒரு ஏழை நினைத்துக் கொள்ளுவார் தான் கஷ்டப்படுகிறேன் என்று ஆனால் சில போது பண வசதிகளோடு இருக்கின்ற மனிதர்களோடு ஒப்பிடுகின்ற போது இந்த ஏழை நிம்மதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார் ஒரு பணம் படைத்தவர் சில நேரம் நினைத்துக் கொண்டிருப்பார் தான் வசதியாகவும் சந்தோஷமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஆனால் தனக்கு அல்லாஹுத்தால வழங்கிய ஒரு பெரிய அமானிதத்துக்கு முன்னால் தான் தோல்வி அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை சில போது அவர் மறந்துவிடக்கூடும் எனவே இந்த பூமியிலே நாங்கள் வாழ்கின்ற போது கண்ணியத்துக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே எங்களுக்கு எதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது அது நோயாக இருந்தாலும் சரிதான் அல்லது தேக ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் சரிதான் சுகமாக இருந்தாலும் சரிதான் சோகமாக இருந்தாலும் சரிதான் எதுவாக இருந்தாலும் நிரந்தரம் கிடையாது ஆனால் சக்கராத்துடைய அந்த நிலைமையில் ஆரம்பிக்கின்ற எங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த சக்கராத்துடைய நிலையில் இருந்து அதற்கு பின்னால் உள்ள கடைசி கட்டம் வரைக்குமான ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒன்றில் சுவர்க்கமாக இருக்கும் அல்லது நரகமாக இருக்கும் இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை நாங்கள் இந்த பூமியிலே வாழ்கின்ற போது நல்ல மனிதனாக அல்லாவுக்கு விருப்பமுள்ள அடியானாக நாங்கள் வாழ்ந்தால் எங்களுடைய சக்கராத்தை அல்லாஹு தாலா இலகுபடுத்தி வைப்பான் எங்களுடைய கபுரை சுவர்க்கத்தின் பூஞ்சோலையாக அல்லாஹு தாலா மாற்றி தருவான் எங்களுடைய பரசகளே நாங்கள் தங்க நிறத்திலான பறவைகளாக மாற்றப்பட்டு சுவர்க்கத்திலே உலா வந்து கொண்டிருப்போம் மஹரிலே அல்லாஹுடைய அரசுடைய நிழல் எங்களுக்கு கிடைக்கும் சிராத்துல் முஸ்தகீம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாலத்தை நாங்கள் வேகமாக கடக்க முடியும் கடைசியாக நாங்கள் சென்று சேருகின்ற இடம் சுவர்க்கமாக இருக்கும் அலமதுல்லா அதே நேரம் இந்த பூமியில் வாழ்கின்ற போது நாங்கள் அல்லாஹுவை அல்லாஹுவால் நேசிக்கப்படுகின்ற ஒரு அடியானாக இல்லை என்றால் எங்களிடம் மரண தருவாயில் அல்லாஹு தாலா எங்களிடம் திருப்திப்படவில்லை என்றால் அல்லாஹுவின் திருப்தியை பெற்ற ஒரு அடியானாக நாங்கள் மரணிக்கவில்லை என்றால் எங்களுடைய சக்கராஜ் எங்களுக்கு கடுமையாக இருக்கும் எங்களுடைய கபர் நரகத்தின் நெருப்பு கிடங்காக இருக்கும் பர்சகளே பல்வேறு தண்டனைகள் எங்களுக்கு வழங்கப்படும் மஹர் மிக பயங்கரமாக இருக்கும் சிராத்தல் முஸ்தக்கையும் பாலத்தை கடப்பது என்பது எங்களால் சாத்தியப்பட மாட்டாது நாங்கள் அந்த பாலத்திலே வைத்து நரகத்துக்குள் தான் தூக்கி வீசப்படுவோம் நாவ் பில்லா மின்ஹா எனவே எங்களுடைய சக்கராத்தில் ஆரம்பிக்கின்ற எங்களுடைய வாழ்க்கை கண்ணியத்துக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே ஒன்றில் சுவர்க்கமாக இருக்கிறது அல்லது நரகமாக இருக்கின்றது இந்த பூமியில் போன்ற அல்ல ஒரு வாரத்துக்கு சந்தோஷமாகவும் இரண்டு வாரத்துக்கு கவலையாகவும் இருக்கின்றது போன்ற ஒரு வாழ்க்கை மறுமையில் கிடையாது அதெல்லாம் இந்த பூமியில் தான் இந்த பூமியை விட்டு நாங்கள் விடை கொடுக்கின்ற அந்த தருணத்தில் இருந்து எங்களுக்குரிய நிரந்தர இடத்தை சென்று சேர்கின்ற வரைக்கும் உள்ள வாழ்க்கை இரண்டில் ஒன்று தான் ஒன்றில் நாங்கள் நிரந்தரமாக சந்தோஷமாக வாழப் போகின்றோம் அல்லது நிரந்தரமாக நாங்கள் அடி வாங்க போகின்றோம் எனவே இந்த யதார்த்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொண்டால் கண்ணியத்துக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே இந்த குருவான் வசனம் சொல்ல வருகின்ற அந்த வார்த்தையின் பாரதூரத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் கூ அம்புசக்கும் உங்களது ஆன்மாக்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களே அல்ல இந்த குருவான் வசனத்தை மிக ஆழமாக யோசித்து பாருங்கள் உங்களே அல்ல உங்களது ஆன்மாக்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அகலீக்கும் உங்களது குடும்பத்தாரையும் நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களது ஆன்மாக்களை நீங்கள் நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களது குடும்பத்தாரையும் நீங்கள் நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தால சொல்கின்ற அந்த வாரத்தை பிரயோகம் மிக சாதாரணமாக மிக எளிமையாக நாங்கள் விளங்குகின்ற ஒரு வாரத்தை பிரயோகம் கிடையாது
அந்த வசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த தலைப்பின் இரண்டு பகுதிகள் காணப்படுகின்றது ஒன்று எங்களுடைய வீட்டு சூழலை நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்துகின்ற ஒரு பகுதி இரண்டாவது எங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்துகின்ற ஒரு பகுதி இதிலே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரிகளே தாய்மார்களே வீட்டு சூழலை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற பகுதியிலே நான் எக்கச்சக்கமாக உங்களோடு பேசியிருக்கின்றேன் ஒரு கணவன் மனைவி உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் குழந்தை வளர்ப்பிலே நாங்கள் எப்படி எப்படியான அணுகுமுறைகளை கையாள வேண்டும் ஒரு அல்லாவுக்கு விருப்பமான ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குவதற்கான வேல்யூஸ் அதற்கான பெருமானங்கள் என்ன என்பது தொடர்பாகவெல்லாம் நான் பல நிகழ்ச்சிகளே உங்களோடு பேசியிருக்கிறேன் அதனை நான் திரும்ப திரும்ப பேசிக் கொண்டிருப்பதில் பயன் கிடையாது அதனை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தி இருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நான் இன்று குடும்பத்தோடு தொடர்பான வேறு சில பகுதிகளை இன்று பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த பகுதியிலே சகோதரிகளே இரண்டு பகுதிகளை நான் பேச விரும்புகின்றேன் வீட்டு சூழல் என்கின்ற போது ஒரு வீட்டு சூழலை நாங்கள் எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளலாம் என்கின்ற பகுதியை தான் இன்று நான் உங்களோடு பேச விரும்புகின்றேன் அதிலே எங்கள் மீது இருக்கின்ற கடமைகள் என்ன வாஜிபாத்துகள் என்ன ஒரு வீட்டு சூழலை நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்துவதாக இருந்தால் எங்கள் மீது இருக்கின்ற வாஜிபாத்துகள் கடமைகள் என்ன இரண்டாவது எங்கள் மீது இருக்கின்ற மஸ்கூலியாத்துகள் பொறுப்புகள் என்ன இந்த ரெண்டு பகுதியையும் நாங்கள் சரியாக விளங்கிக் கொண்டால் எங்கள் மீது இருக்கின்ற பொறுப்புகள் என்ன எங்கள் மீது இருக்கின்ற கடமைகள் என்ன என்பதை நாங்கள் சரியாக விளங்கிக் கொண்டால் ஏற்கனவே செய்த உரைகளில் இருந்து நீங்கள் பெற்ற அந்த விடயங்களை வைத்து உங்களுடைய வீட்டு சூழலை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள முடியும் இதில் நான் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இரண்டாவது பகுதி நீண்ட நேரம் தேவைப்படுவதால் இதிலே அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே வீட்டு சூழலை ஒழுங்குபடுத்துவதில் ஒரு தாய் என்ற வகையில் ஒரு மனைவி என்ற வகையில் அந்த பகுதியை தான் உங்களோடு கலந்துராட முடியும் அல்லது ஒரு ஒரு சகோதரி என்ற வகையில் அல்லது ஒரு குழந்தை என்ற வகையில் ஒரு மகள் என்ற வகையில் எனக்கு முன்னால் இருக்கின்ற பொறுப்புகளும் கடமைகளும் என்ன இங்கின்ற பகுதி அதிலே எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற கடமைகள் என்று வருகின்ற போது நீங்கள் சாதாரணமாக கடமையை மிகைத்தவர்களாகத்தான் வீடுகளில் எல்லோரும் செயற்படுகிறீர்கள் அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது இஸ்லாம் பெண்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற சுதந்திரத்தையும் தாண்டி பெண்கள் வீடுகளிலே மிச்சம் அதிகமாக செயற்படுகின்ற ஒரு நல்ல ஒரு நல்லதொரு குடும்ப ஒழுங்கு எங்களுடைய சமூகத்திலே காணப்படுகிறது அந்த பகுதியிலே நாங்கள் யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது செய்தின உமர் அதி அல்லாஹ் தரனுடைய சம்பவங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய மனைவியினுடைய அந்த சம்பவங்களுக்கு தெரியும் நான் ரெண்டு மூன்று தடவை எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கின்றேன் திரும்ப திரும்ப சொன்னால் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த இடத்திலே இந்த இடத்திலே ஒரு தாய் என்ற வகையில் எனக்கு இருக்கின்ற கடமைகளும் பொறுப்புகளும் என்ன ஒரு மனைவி என்ற வகையில் எனக்கு இருக்கும் கடமைகளும் பொறுப்புகளும் என்ன ஒரு சகோதரி என்ற வகையில் எனக்கு இருக்கும் கடமைகளும் பொறுப்புகளும் என்ன அதே போன்று ஒரு மகள் என்ற வகையில் எனக்கு இருக்கின்ற கடமைகளும் பொறுப்புகளும் என்ன என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பேசுவதாக இருந்தால் அதில் முதல் இரண்டு பகுதிகளையும் பேசினால் போதும் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புக்குரிய தாய்மார்களே தாயாக இருந்தாலும் மனைவியாக இருந்தாலும் சகோதரியாக இருந்தாலும் பிள்ளையாக இருந்தாலும் இந்த எல்லோர் மீதும் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு வாஜிப் இருக்கிறது அந்த வாஜிப் என்ன சொல்லுங்கள் யாராக இருந்தாலும் எல்லோரும் பேண வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கிறது அந்த அந்த கடமை என்ன முதல் கடமை நீங்கள் பேணினால் சொல்லுவீர்கள் பயப்படுத்தவில்லை எல்லோருக்கும் பொதுவான கடமைகள் பிறகு தனித்தனியான விடயங்களை பேசிக் கொள்ளலாம் தொழுக ஆன்மீக பகுதியை நான் பேசவில்லை ஆன்மீக பகுதி பேசவில்லை வீட்டு சூழலை ஒழுங்குபடுத்துதல் என்ற பகுதியிலே எங்களுடைய வீட்டு சூழலை நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்துதல் என்ற பகுதியிலே கணவன் மீது 
மனைவி மீது இருக்கின்ற பொறுப்புகள் கடமைகள் ஒரு தாய் என்ற பாத்திரத்தின் மீது இருக்கின்ற பொறுப்புகள் கடமைகள் சகோதரி என்ற பாத்திரத்தின் மீது இருக்கின்ற பொறுப்புகள் கடமைகள் பிள்ளை என்ற பாத்திரத்தின் மீது இருக்கின்ற பொறுப்புகள் கடமைகள் வாஜிபாத் மஸ் ஊலியாத் இந்த ரெண்டையும் தான் நாங்கள் பேச போன்றோம் இந்த நான்கு தொகுதியின் இருக்கும் பொதுவான சில கடமைகளும் பொறுப்புகளும் இருக்கின்றது முதலில் அதை பேசிவிட்டு பிறகு அவர் அவங்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கான தனித்தனியான விடயங்களை இதாக கலந்துரையாட முடியும் அதிலே இவங்கள் எல்லோருக்கும் பொதுவான குருவானும் சுண்ணாவும் கடுமையாக வலியுறுத்துகின்ற ஒரு வாஜிப் இருக்கிறது ஒரு கடமை இருக்கிறது என்ன அது கடமைகள் பொறுமை ஒழுக்கம் பண்புகள் முதலாவது குருவானும் சுண்ணாவும் வலியுறுத்துகின்ற ஒரு வாஜிப் ஒரு கடமை வீட்டு சூழலை ஒழுங்குபடுத்த உள்ள ஒரு கடமை இரத்த உறவை பேணுதல் இது சிறிய பேணினால் கணவனும் மனைவியும் இரத்த உறவை பேணினால் தாயும் மகளும் இரத்த உறவை பேணினால் சகோதரியும் சகோதரியும் இரத்த உறவை பேணினால் எதோடு பட்டிக்கிறது இந்த இந்த பாத்திரங்கள் நாளும் நான் சொன்னேன் தாய் என்ற பாத்திரம் மனைவி என்ற பாத்திரம் மகள் என்ற பாத்திரம் சகோதரி என்ற பாத்திரம் இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கின்றவர்கள் அவர்களுக்குரிய இரத்த உறவை பேணினால் குடும்பத்தை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற ஒரு பெரிய ஒரு பகுதி வீட்டு சூழலை ஒழுங்குபடுத்த பெரிய ஒரு பகுதி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு விடுகிறது மனைவி என்ற வகையில் நாங்கள் பேண வேண்டிய இரத்த உறவு என்ன உங்களுக்கு அது நிறைய படித்து தந்திருக்கின்றேன் கணவனுடைய ஆன்மாவின் ஒரு பகுதி நீங்கள் அப்படி அப்படித்தானே கணவனுடைய ஆன்மாவின் ஒரு பகுதி ஒரு ஆன்மாவில் இருந்து பிரிஞ்ச ரெண்டு ரெண்டு உசிர்கள் என்றெல்லாம் நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் இனி அதை திரும்ப பேசி நேரத்தை எடுக்க விரும்பவில்லை எனவே அந்த அந்த இரத்த உறவை நாங்கள் பேண வேண்டும் மனைவி என்கின்றவள் கணவனை எப்படி பார்க்க வேண்டும் மார்க்கத்திலே இரத்த உறவை எப்படி பார்க்க வேண்டும் அந்த அந்த இரத்த உறவை அவர்கள் பேணினால் அதே போன்ற ஒரு தாய் என்ற பாத்திரத்திலே இருந்து எனது குழந்தைகள் மீது நான் எப்படி இரத்த உறவை பேண வேண்டும் ஒரு தாயாக நாங்கள் எப்படி இரத்த உறவை பேணுவது இதில் நாங்கள் நிறைய பேர் தவறு விடுகின்றோம் நிறைய பேர் தவறு விடுகின்றோம் இன்று எங்களுடைய சமூகம் இந்த அளவு தூரம் சீரழிவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அல்லஹாலம் நான் தேடிய எனது ஆய்வில் ரெண்டு ரெண்டு காரணம் தான் இருக்கிறது ஒன்று வீட்டு சூழலை ஒழுங்குபடுத்துவதில் உள்ள பிரச்சனைகள் இரண்டாவது உள்ளங்களில் இப்போது வறுமைகள் நிறைந்து விட்டது ஆன்மீகம் ஈரங்கள் இல்லை உள்ளங்கள் எல்லாம் ஈரமா ஈரமாக இருந்த உள்ளங்கள் எல்லாம் இப்போது காய்ந்து விட்டது வறண்டு விட்டது இது ரெண்டு தான் காரணம் அதனால தான் இந்த தலைப்பை நான் கேட்டெடுத்தேன் அவர்கள் வேறு தலைப்பை எனக்கு தந்தது மதிப்புக்குரிய சகோதரிகளே வீட்டிலே பறக்கத்தை அறிக்க வேணுமா வீட்டில் பறக்கத்தை வேணுமா உங்களுக்கும் பரக்கத் பரக்கத்து என்ன பேசுங்களே பேசுங்களே பரக்கத்து என்ன அல்லாட அருண் அது ரஹ்மத் பரக்கத்து என்ன அல்லாட அருண் ரஹ்மத் சரி ரஹ்மத்தும் பரக்கத்து சேர்ந்து வரட்டுமா செல்லுகளம் பரக்கத்து என்ன பரக்கத்து என்ன மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அபிவிருத்தி எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பரக்கத் மனசு மனசு சந்தோஷமா இருக்குதா உங்களோட பரக்கத்தி 
Baraka tai kerakalan kayu itu ngob, nangalam baraka tai keram kerakalan. Masya Allah, lelaran baraka tai kering. Anu baraka tapi tu kita dah nere kayu kelpani apa umur ni kena. Eh? Enggak ada word enggak lek baraka tu berwadat kan? Muzala abad ni pandan enna teri ma? Malak kehal bandi sila bandu. Enggak ada word ke? Yang bandu pohonu, malak kehal bandu sila bandu. Malak kehal, engkau lode buat ke bandu sila bandu makhirin dalgan ni itu kuri tay marikle sahodri kle. Abar kehal baru bandar kana sulal engkau lode buat le irka bandu. Inda buat til iratta urawu thundi ke padhan rado, anda buat ke malak kehal bara matar. Nih rata orang tuh undi kiranda ini nenek keringe pesa mek kiranda, sanda buat kiranda, hilang. Terus orang dah hadis ni terima, sini pulai langgok ni yang kata putih kungo. Terus orang dah hadis ni terima, kanawan adrupti utra nilai ilo or manaibi irawai kali tal, ha? Mudik langgok hadis, anda buat ke malak kel bar matang. Apa itu? Aduh, rata orang orang pada ceri. Parangko. Kanawan ader itu orang dua. Eja tu leh lah ader itu buat lam. Awal teriti pada teriti leh. Eja leh awal teriti pada luar. Hmm? Seleram. Yar mana kaya sepeda tu? Kanawan dua dua kali ana mudi cikur tata teriti pada luar anda. Hmm? Celi kalau, seizi guru kono, ready, yar ready, orang ni lenu tu keran de, so, khairan, khairan, na na, dalo tuur pesel de, Allah bawa dah kado, right? Di dalam tu le, solo barah kariten nanda, ini, nangge solo rupani suaya suara siya mahir, na solo rupi siap serious, Islam ini dalo tuur amade, nongku kerade, ingrata parungu. Kanaman mana ini urab? Islam ini bukan tuhur nak kerjakan. Orang Thai pulley urab? Islam ini bukan tuhur nak kerjakan. Ingat ikhlas pulley kalau semua orang baca na orang sehidi helper. Enak dari mana? Ela munda? Kuruan la orang wasan yang kondo barangko. Orang wasan yang kondo barangko. Kuruan la. Petor orang la baca kuruan. Orang orang pulley kalau ni ingat para maring orang disuruh. Ruasan aku dua orang. Air mana aku dua orang? Ile. Eh, perik kurang masa ni kita terima. Pulley kalau pati tam kurang pesis. Pulley kalau pati tam pesis. Entah Tony le pesis terima? Hah? Wakala Rabbuk Allah Taabudu illa iyahu bilwali dini hasana. وقضاء ربك الله تعالى تير بليكن ران الله وده جاجمنت انجل تري ما ور كورت لور تير بوندو كورت تا ادا ميريلا انجل سادار نا كورت ل الله وده كورت ل اب الله تير بليك ران وقضاء ربك الله تعبدو إلا إياه الله هو التابير ور ياري من دبومي لينجل بانغا كورد ادو وبيل والي ده نيحسانا انجل وده ايراند بتور كورودم نينجل Ihsan ah, macam ni ganinya makan nanti tu kudunggal. Walau tak kudlahu ma ufin, abang lu deh ulam, kunci minum salipade ini warta gelai ninggal pesa benda. Wakulahu ma kaulan sedida, abang lu deh mihoh min mi ana warta gelai kundu ninggal lu rey adenggal. Pulle gelai pati pesid. Parunggo, soltro paniya parunggo. Undu Allah tiru pelikiran ente solodu. Renda apa de? Allah huwe wanang wader kadat te dah solod kerade. Allah huwe wanang wader kadat te dah. Nengal Allah uku syirik wai ke bandam? Petor kelak ani ayam cie bandam. Right? 
காரணம் என்னண்டா இங்க இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லோரையும் பார்த்து செல்கிற நீங்கள் மனைவி பார்களா இருப்பீர்கள் கடவுள் தாய்க்கு நீங்கள் எல்லாம் பிள்ளைகள் நீங்கள் பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகளை மட்டும் பார்க்க வேணும் எல்லாரும் எல்லோரையும் பார்த்து சொல்கிற ஒரு வசனம் என்ன தெரியுமா ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா பெற்றோர்கள் என்பவர்கள் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் படைத்தல் என்கின்ற அல்லாஹுடைய தொழிலை அல்லாஹுடைய பண்பை இந்த பூமியிலே நடைமுறைப்படுத்துகின்றவர்கள் அல்லாஹு தாலா மனிதர்களை படைக்கின்றான் அப்படித்தானே மனிதர்களை படைக்கின்றான் படைத்தல் என்பது அல்லாஹுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு அந்த பண்பை இந்த பூமியில் உண்மைப்படுத்துகின்றவர்கள் யார் பெற்றோர்கள் அதனால்தான் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு அல்லாவை வணங்குவதற்கு அடுத்ததாக பெற்றோர்களை இந்த இடத்திலே சொல்லியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே எந்த அளவு தூரம் இஸ்லாம் இரத்த உறவை பேணுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது என்பதற்கு இந்த ரெண்டு விடயங்களையும் சொன்னால் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அழகாக விளங்கியிருக்கும் கணவன் கோவப்படுகின்ற நிலையில் ஒரு இரவை மனைவி கழிக்க கூடாது ஒரு இரவை கழிக்க கூடாது ஒரு தாயினுடைய மனசு கொஞ்சம் வலிக்குமாக இருந்தால் பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களை கொடுமைப்படுத்திய குற்றத்துக்கு அந்த குழந்தை ஆகிவிடும் பெரும்பாவங்களை பட்டியலிட்டு கொண்டு வந்தால் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த பெரும்பாவங்களுடைய பட்டியலிலே பெற்றோர்களை நோவினை செய்வது என்பது நான்காவது பெரும்பாவம் குறித்த பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளையை மன்னிக்கும் வரைக்கும் அல்லாஹு தாலா மன்னிக்க மாட்டான் எனவே அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே எங்களது வீட்டு சூழலை ஒழுங்குபடுத்துவதிலே நாங்கள் மிக முக்கியமாக மிக முதலாவது கவனம் செலுத்த வேண்டிய பகுதி இரத்த உறவு இரத்த உறவு என்பது நீண்ட பகுதி சகோதரர்களே சகோதரிகளே கூ அம்புசக்கும் அகலிக்கும் நாரா உங்களது ஆன்மாக்களையும் உங்களது குடும்பத்தாரையும் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று குருவான் சொல்லுகிறது அடுத்த பக்கம் ரசூலுல்லா சல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இரத்த உறவை துண்டிப்பவன் நரகத்தில் இருப்பான் என்று சூழ்ந்தா இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்ப உங்களையும் உங்களது குடும்பத்தாரையும் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதை அந்த குருவான் வசனத்தையும் இந்த ஹதீசை இணைத்து பாருங்கள் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் இரத்த உறவை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த இரத்த உறவை பேணி பாதுகாப்பதற்கு நீங்கள் சொன்ன ரெண்டு முக்கியமான பண்பு தேவை ஒன்று கடுமையான பொறுமை தேவை கடுமையான பொறுமை வேணும் பொறுமை இல்லாம ஒரு நாளும் இரத்த உறவை பேண முடியாது பெற்றோர்களுக்கு வயது செல்ல செல்ல அவங்க சின்ன பிள்ளை ஆயிடுவாங்க சின்ன பிள்ளை ஆயிடுவாங்க அதை தாங்குன்ற சக்தி எங்களுக்கு வேணும் அதை தாங்குற சக்தி எங்களுக்கு வேணும் அவங்க அவங்க சில நேரம் எங்களை கோவப்படுத்துற மாதிரி அவங்களுடைய வார்த்தை பிரிவுங்கள் அமையும் கோவப்படக்கூடாது அதே போல எப்பயும் உள்ளம் ஈரமாக இருக்க வேண்டும் கோபம் வரப்படாது பேசுறதுக்கு பிராக்டிக்கலா நல்லா பேசுறதுக்கு நல்லா தண்ணி இருக்கும் கோவப்படப்படா கோவப்படப்படா கோவப்படப்படாட்டு இப்ப ஊட்ட போட அடுத்த நிமிஷம் கோவப்பெறும் இருந்தாலும் கோபம் வரப்படாது சிரிச்சு பழகுங்கோ கோபம் வந்தாலும் சிரிச்சு பழகுங்கோ சரி நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன் அதால சொல்றேன் ஏழு ஆண்டு நான் செல்ல மாட்டேன் ஏண்டா எங்கட குடும்பத்தில் ஏழு இந்தா ஏழும் தான் நாங்க பத்து வருஷமா பிராக்டிஸ் பண்ணோம் பதினோரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ரைட் கோவப்பட்டுருல எங்கட ஒய்ஃப கூப்பிட்டு கேட்டு வேற கோவம் தான் என்னன்னு தெரியும் அவருக்கு அதாவது நான் கோவப்படுறேன் என்னன்னு தெரியும் அவருக்கு கோவம் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கும் ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா எங்கட உள்ளத்தை நாங்க ஈரமா வச்சிருந்தோம் சொன்னா உள்ளத்துல நாங்க இறக்கமான பகுதியை அதிகரிச்சோம் சொன்னா 
கோபம் ஒரு ஓரத்தில் போயிடும் ரைட் ஓரத்தில் போயிடும் நாங்கள் எப்பயும் நான் வளமையாக சொல்கிற லேசில் அந்த ஆக்கள் புரிஞ்சு கொள்கிற இல்லை என்ன தவறு செஞ்சாலும் தவற பார்க்காதீங்க ஒரு தவறொன்று நடந்தால் அந்த தவற கண்ணால் பார்க்காதீங்க அந்த தவறுக்கு பின்னால் இருக்கிற காரணத்தை தேடுங்க சென்னரும் அது நியாயமாகப்படும் அந்த காரணத்துக்கு தீர்வை கண்டால் தவறிலிருந்து பாதுகாக்கலாம் ஒரு புள்ள ஒரு புள்ள ஒரு தவறு செய்து அந்த பிள்ளைக்கு அடித்தா அந்த அண்டைக்கு அந்த தவறிலிருந்து அந்த பிள்ளையை நீங்கள் சில நேரம் கட்டுப்படுத்தலாம் ரைட் ஆனால் அந்த தவறிலிருந்து பிள்ளை உங்களுக்கு இல்லாம ஆக்கலுமா இல்லாம ஆக்கியல ஏன் அந்த புள்ள அந்த தவறு செய்கிறதுங்கிறத நீங்க புரிஞ்சு கொண்டா புரிஞ்சு கொண்டா ரைட் அந்த காரணத்துக்குரிய தீர்வை நாங்கள் தேடினோம்னு சொன்னா அந்த பிள்ளைய மொத்தமாக அதுல இருந்து எங்களுக்கு தூக்கிறீர்கள் ரைட் அப்ப இந்த இடத்துல எங்களுக்கு நிச்சயமே தேவைப்படுற விஷயம் என்ன நிதானம் பொறுமை இறக்கம் ரைட் இப்ப நான் சொன்ன இந்த குடும்ப அழகு நான் குடும்ப அழகு ஒரு ஆன்மாவினுடைய பிரிவுகள் தானே தாயுங்கிறதும் மகளுங்கிறதும் மனைவிங்கிறதும் சகோதரிங்கிறதும் யாரு மிக நெருக்கமான வாரசுரிமை பெறக்கூடிய உறவுகள் வாரசுரிமை பெற்ற உறவுகள் இந்த இந்த உறவுகளுக்குள்ள விட்டு கொடுத்து நடக்கிறதும் பொறுமையாக இருக்கிறதும் தான் அடிப்படை இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு இரத்த உறவை பாதுகாக்க முடியாது நீங்க நினைச்சு கொள்ள வேணாம் பேசாம விட்டா மட்டும்தான் இரத்த உறவை துண்டிக்கிறோம் நீங்க நினைக்க வேணாம் ஒரு ஆளுக்கு அநியாயம் செய்தாலும் நாங்க இரத்த உறவை துண்டிக்கம் தான் குறிப்பாக தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் அநியாயம் செய்தால் சில நேரம் பிள்ளைகள் உம்மா வாப்பாண்டு சொல்லி பேச மாட்டாது உங்கள்கிட்ட உடுப்பு வாங்குறதுலேருந்து சாப்பாடு கொடுக்குறதுலேருந்து அன்பு காட்டுறதுலேருந்து வார்த்தைகளை பிரயோகிக்கிறதுலேருந்து சில குடும்பங்கள் ஆம்பளை பிள்ளைகளோட பேசுகிற டோன் வேறு பொம்பளை பிள்ளைகளோட பேசுகிற டோன் வேறு இதுக்கு நிறைய குடும்பங்கள் லைக்கு உம்மாமார் பொம்பளை பிள்ளைகளை கடிச்சு குதறுவாங்க வாப்பமார் ஆம்பளை பிள்ளைகளை கடிச்சு குதறுவாங்க எதிர்பாலில் தான் இப்போ எல்லாருக்கும் விறக்கம் பாரு ஒரே <laughs> 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 அதில் நீங்கள் அநியாயம் செய்ய கண்டு ஒரு புள்ள உணர்ந்தா ஒரு புள்ள உணர்ந்தா உண்மையில் நீங்கள் இரத்த உறவை துண்டிக்கிறீங்க இரத்த உறவுக்கு அநியாயம் செய்கிறீங்க அதில் விளைவை நாங்கள் இங்கே காணலாம் இங்கே எங்கே காணலாம் சில நேரம் பாருங்கோ சுற்றி சுற்றி பாருங்கோ நிறைய வருமானம் இருக்கும் நிறைய வருமானம் இருக்கும் அப்படி தானே ஆனால் பறக்க தீக்க மாட்டாது ஒன்று மிஞ்ச மாட்டாது கையில் பாருங்கோ பள்ள பக்கத்தாலேயும் வரும் ஆனா ஒன்று வைக்காது என்ன பறக்கத்தில் இல்லை ஏன் பறக்கத்தில் இல்லை பறக்கத்தை பாதிக்கின்ற காரணம் ஒன்று வீட்டுக்குள்ள உள்ளாவது அதால் பெரியாக்கள் வீட்டுக்கு வரல மலக்குகள் வரல எனவே அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே நாங்கள் முதலாவது ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான பகுதி எங்களுடைய இரத்த உறவுங்கிற பகுதி இதன் ஆழமான கருத்தை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்வீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரைட் இதில் நான் நீண்ட நேரம் எடுத்து பேசி உங்களோட அடுத்த பகுதியில் நான் கூட நேரம் தேவைப்படுறதால நீண்ட நேரம் பேசலை இதை இந்த இந்த நான் சொல்கிற இந்த கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் இதை விளங்குங்க இரத்த உறவை பாதுகாக்கிறங்கிறது வெறுமனே சண்டை பிடிக்கிறது மட்டுமில்லை பேசாமல் இருக்கிறது மட்டுமில்லை ரைட் நாங்கள் பேசுகின்ற ஒரு சின்ன பிள்ளையான வார்த்தையும் இரத்த உறவை பாதிக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் உணரணும் ரைட் கணவனுடைய உள்ளம் கொஞ்சம் பாதிப்படையமாக இருந்தால் இரத்த உறவு பாதிக்கப்படுறது ரைட் எங்கேயாவது ஒரு எங்கேயாவது ஒரு ஆதாரம் எடுத்துட்டு வாங்க சரியா கணவன் கடுமையாக நடக்கிறார் என்பதற்காக கணவனுக்கு கட்டுப்பட கட்டுப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு ஆதாரம் மீக்குதா மாப்பிள்ள அடிக்காரண்டு ஓட்டு நம்ம ஊர் பாசையில் கதைப்புமே மாப்பிள்ள போட்டு அடிக்காரண்டு ஓட்டு ரைட் மாப்பிள்ள போட்டு அடிக்காருங்கிறதுக்காக அவர் சொல்றத கேட்க கூடாது 
அவர் எதுக்கலாம் ரைட்ங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் வைக்குதா எங்கே வைக்குதா இருந்தா கொண்டு வாங்க ஒன்றே ஒன்றுக்கு ஆதாரம் வைக்கும் ஆதார ஆதாரம் வைக்க என்ன தெரியுமோ பசகு செய்யுங்கோ அவர் அடிக்காரா கொடுமைப்படுத்துறையா அவ்வளவு பிடிக்கலையா அவளை பசகு செய்யும் அதுக்கு மார்க்கத்தில் ஆதாரம் வைக்குது பசகும் செய்யாம ஊட்டோட வச்சு கொண்டு அவரோட வார்த்தைக்கு கட்டுப்படாம இருக்கிறதுக்கு மார்க்கத்தில் இடமில்லை தாங்கித்தான் ஆகணும் அதுக்காண்டி அவர் கொடுமைப்படுத்தணும் நான் செல்ல வரல அவர் இப்படி பாருண்ட அவரோட கதைக்கிற டோன் வேற என்ன அத நீங்க ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ளுங்க அது எப்படி ஒழுங்குபடுத்துறேன் ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ளு நான் சொல்ற கணவன் அடிக்கார அடிக்கார பார்க்கப்படாது ஏசுறாரண்ட ஏசுறாரு பார்க்கப்படாது பாஞ்சு புல்றாரா கீரியும் பாம்பு மாதிரி இருக்கா ஊடு லேசான உதாரணமா தான் வீட்டுல வரக்குள்ள இங்க கண்டுட்டு வரும் உண்டு அங்கிட்டு வரும் அப்ப யோசிக்கணும் என்ன சொல்லி இங்கள உண்டு கொத்த பாக்குது அகளோடு சீரிட்டு இருக்கு இந்த அப்ப கீரியும் பாம்பும் என்ன ரீசன் என்ன காரணம் காரணத்தை தேடினா லேசாக அதுக்கு தீர்வு காணலாம் லேசா தீர்வு காணலாம் அது உங்களோட கையில இருக்கு அது உங்களோட கையில தான் இருக்கு அது யார கையிலையும் இல்லை அது உங்களோட கையிலையும் அல்லாட கையிலையும் இருக்கு சரியா மார்க்கம் கிளியர் மார்க்கம் கிளியர் ரைட் நான் ஒரு மனைவியாக இருக்கணும்டா மனைவியா தான் இருக்கும் கணவண்ட நடத்தைகள் பிரச்சனையா நடத்தைகளை தான் திருத்தணும் கணவனை எதிர்ப்பதற்கோ அவருக்கு கட்டுப்படாமல் இருப்பதற்கோ ரைட் எங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது மார்க்கத்தில் துரதிருஷ்டவசமா அந்த ஹரீஸுக்கு மத்த பக்கம் பெறல ரைட் இதாலதான் இந்த பண்ணில வதவில பேசுறியோ தெரியாது அந்த ஹரீஸுக்கு மத்த பக்கம் வரல ஏன் மத்த பக்கம் செல்லா அதை கணவன் மாதிரி உடறாங்க இல்ல ஏன் குருவான் தாய்மார்களை பார்த்து உங்களோட பிள்ளைகள பராமரிக்க கொண்டு செல்ல ஏன் சொல்லல சொல்லுங்க ஒரு பிள்ளைய பராமரிக்கிறது தாயிட இயல்பு தானே தாயிட இயல்பு அது எந்த தாயும் ஒரு பிள்ளைய விட்டு கொடுப்பாவா இல்ல காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு எந்த தாயும் தண்ட பிள்ளைய விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அது அது அடிப்பட அப்படி இல்லாட்டி அவ தாயே கிடையாது தாயும் என்று சொல்ல கொச்சப்படுத்துற மாதிரி போயிரும் நவுது பில்லா வீண் அல்லா பாதுகாக்கணும் ரைட் என்னை குரோன தெரியும் அல்லாவுக்கு தெரியும் தாய்மார்களுக்கு செல்ல தேவையில்லை சொன்னா கூட செஞ்சு ஓட்டுருவாங்க குருவான செல்லியும் தான் மறுவா தாய்மார்கள் அதே நினைச்சு 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 வாழ்க்கையை உருக்கிடுவாங்க செல்லாமலே இவ்வளவு செய்யறாங்க எந்த தாயும் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம தான் சாப்பிட மாட்டான் தனக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அதை முற்படுத்துவாங்க தண்ட பிள்ளைகளுக்கு உமா மாதிரி செய்யற தியாக மிரிக்க உலகத்துல யாரும் செய்ய மாட்டாங்க அது ஒரு தாயால மட்டும்தான் அதை செய்யவும் மேலும் அதால குருவான் அவங்கள பார்த்தா அப்படி சொல்லல பிள்ளைய பார்த்தா சொல்லுது உங்க அம்மாவை காணிங்க பாப்பாவை காணிங்க ஒன்று சொல்லி அதே போலதான் மனைவி மாற பார்த்து சொல்லுது கணவனுக்கு கட்டுப்படுங்கோ கணவனை கோவப்படுத்தோன்னா அவரை சமாளிச்சுட்டு போங்க ஒன்று சொல்லி கணவன் மறக்க சொல்லல ஏன் சொல்லல அது அவங்கட இயல்பாக இருக்கணும் மனைவிங்கிறது யாரு அவர்ல ஆண்மாட ஒரு பகுதி ஆனா துரதிருஷ்டவசமாக கணவன் மாதிரி அந்த பகுதியில மிச்சம் வீக்கா தான் இருக்காங்க நான் நல்ல முடி சொல்ல இல்லாது அநேகமான குடும்பங்கள்ல கணவன் மாதிரி அந்த 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 கன்செப்ட எடுக்கிறாங்கல்ல மனைவி என்ற என்ற ஆண்மான கன்செப்ட யாரும் எடுக்கிறாங்கல்ல அது பெரிய ஒரு குறையாக இருக்குது சமூகத்துல திருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு பெரிய ஒரு இடவழி அதை நாங்க திருத்தி தான் ஆகணும் உங்களோட சேர்த்து அவங்களுக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தந்தா கதைக்கலாம் சரியா நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் நடக்குது இல்லை கட்டாயம் அவங்களுக்கு சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு செய்தி இருக்குது அது சொன்னாதான் பேலன்ஸ் ஆகும் இல்லாட்டி பேலன்ஸ் ஆகவே மாட்டாது ரைட் எனவே அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே அந்த பகுதியை நீங்க உணர்ந்து கொள்ளுங்க அந்த பகுதியை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ளுங்க இது வீட்டு சூழல் ஒழுங்குபடுத்துற மிக முக்கியமான பகுதி ஏன்டா அல்லாஹுடைய பரக்கத் எங்களுடைய வீட்டு சூழலுக்கு வரலாட்டி 
அல்லாஹுடைய பரக்கத் இல்லாட்டி நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியாது சரி அப்போ இரத்த உறவை பொருந்துதல் இரத்த உறவை பாதுகாத்தலுங்கிற விரிந்த பகுதியை நாங்கள் இன்ஷாலாம் ஒருவரும் கட்டாயம் இப்பையிலிருந்து ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வோம் எங்களோட நாவிலிருந்து நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தோம் எங்களோட நாவிலிருந்து நாங்கள் அதை ஒழுங்குபடுத்தணும் எங்களோட நாவிலிருந்து எங்களோட செயல்கள்லேருந்து எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் எங்களோட வீட்டு சூழலில் இந்த இரத்த உறவுங்கிற பகுதியை நாங்கள் எப்பயும் ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ளணும் குறிப்பாக தாய்மார்களுக்கும் தந்தைமார்களுக்கு சொல்கின்ற செய்தி பிள்ளைகளை பேசுகிற நேரம் அன்பாக பேசுங்க என்னகிட்ட கேட்டால் வா போண்டு கூட நாங்கள் பிள்ளையை பார்த்து பேசக்கூடாது எவ்வளவு இரக்கமாக பிள்ளைய பேசலுமோ அவ்வளவு இரக்கமாகத்தான் நாங்கள் பேசுவோம் எவ்வளவு அன்பாக இரக்கமாக செல்ல பேரால பிள்ளைய கூப்பிடலுமா கூப்பிடுங்க சரி பெரும்பாலும் வீட்டில் மூத்த பொம்பளை பிள்ளைக்கு மட்டும் ஒரு செல்ல பேர் இருக்கும் முத முதலாக கிடைச்சானே அதுக்கு ராணிம்பாங்க சிம்மிம்பாங்க டம்மிம்பாங்க சரியா ரெண்டாவது பொம்பளை பிள்ளை பிள்ளை வந்து அல்லட காவல் டம்மியும் இல்லை சிம்மியும் இல்லை ராணியும் இல்லை அதுவே நாங்கள் செய்கிற பெரிய அநியாயமே இது ராணின்டா அது மகாராணி இது சிம்மின்டா அது மா சிம்மி இந்த வரணும் அப்படி ரைட் அப்ப ஏழுமான வரைக்கும் நாங்க ஒரு பிள்ளைய செல்லமா கூப்பிட்ட எல்லா பிள்ளையும் செல்லமா தான் கூப்பிடணும் ரைட் எல்லா பிள்ளையும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில ஒராள ஒராள ஒப்பிட்டு நாங்க பேசப்படாது இந்த மூத்த வர பாரு டைம் பள்ளிக்கு போறான் இல்லாட்டி ரெண்டாவது என்ன காட்டி பாரு இவன் தொலை போற நீ போறல வந்து பேசப்படாது பிள்ளை இவரை தட்டி கொடுக்கணும் அவரை தட்டி விடணும் ரைட் அவரை தட்டி விடணும் மக நீங்க தொழுவுறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தொழுங்கோ ரெண்டு ரக்காத்தான் விடுறீங்கோ அதை பூர்ணப்படுத்தின அஞ்சு ரக்காத்தாயிரும் தொழுங்கோ அப்படித்தான் நாங்க பிள்ளைகளை தூண்டணும் பிள்ளைங்க எல்லா வக்தும் தொழுவுறீங்க சுபோகம் மட்டும் படுக்கிறீங்கம்மா சுபோகம் தொழுங்கோ இப்படித்தான் நாங்க பிள்ளைகளை தூண்டணும் கைட் பண்ணணுமே தவிர ஒப்பிட்டு பேசப்படாது ரைட் இப்படி நீங்க அதை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளுங்க ரைட் இதோட சேர்த்து நேரம் போதாது அஞ்சே முக்காலுக்கு முடிக்கையும் சொல்லிங்க பாங்க நேரத்தோட சொல்றாங்க சொல்லி ரைட் இதோட சேர்த்து எங்கள் மீது இருக்கின்ற கடமைகளை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது தாய் என்ற வகையில் எங்களுக்கு இருக்கிற கடமைகள் என்னைட்ட கேட்ட தாய் என்ற வகையில் கிட்டத்தட்ட கடமைகள் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் அது இயல்பாக அவங்க செய்யறாங்கிறதுக்காண்டி அது கடமை இல்லை ரைட் அவங்களுக்கு இருக்கிற பொறுப்பு உண்டு பிள்ளைய பொறுப்புணர்ச்சியோட வளர்க்கணும் பிள்ளைய ஒழுக்கமாக வளர்க்கணும் பிள்ளைக்கு மார்க்கத்தை கொடுக்கணும் ரைட் இங்கிறது அவங்க மீது இருக்கிற பொறுப்பு ஒரு மஸ் ஊழியா அதை அவங்க நிறைவேற்றுறது அவங்களுக்கு முன்னாலே இருக்கிற பெரிய பொறுப்பு இது நான் சொல்லித்தான் அவங்களுக்கு தெரியணும்னு இல்லை அது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி மனைவிட்ட வகையில் எனக்கு இருக்கிற கடமைகள் என்ன பொறுப்புகள் என்ன உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ரைட் மனைவிங்க வகையில் நீங்கள் நினைச்சுக்கொள்ளுவோனா பெரும்பாலான பெரும்பாலான வீட்டு தலைவிகள்ற பொழுது பொழுது எப்படி கழியுது சுமசில்லுகளை கூட பொழுது என்ன எப்படி கழியுது சுபகழிவின முதல் வேலை என்ன டீ ஊத்துரு ரெண்டாவது வேலை என்ன ஓடு கூட்டுரு மூணாவது வேலை என்ன களைச்சாப்பிட்ற டியாக்கிற நாலாவது வேலை என்ன பிங்காங்கோப்ப கழுகுற அஞ்சாவது வேலை பால் சாப்பிட்ற டியாக்கிற ஆ உடுப்பு கழுகுற ஆறாவது வேலை பால் சாப்பாடு ஏழாவது வேலை பிங்காங்கோப்ப கழுகுற எட்டாவது வேலை ஈவினிங் டீ அப்போ ஒரு ரொட்டேஷன்ல அந்த ஒய்ஃபுண்டா அந்த நாலு எழுத்துக்கு நாலு சொல்றீங்க தெரியும் தானே வாஷிங் அயனிங் ஃபுட் என்டர்டைன்மெண்ட் தெரியுமா அது அந்த அந்த நாலு தான் நாங்கள் போகிறோம் உடுப்பு கழுகுறது அயம் பண்ணுறது சமைச்சு கொடுக்குறது ஜோலி ஆகிக்கிறது இதுதான் ஒய்ஃப் அதுவும் அல்ல மாறி சொன்னா கடமையும் இல்ல பொறுப்பும் இல்ல உணவு உடை உரையுள் மூன்று யார பொறுப்பு மசால அவர பொறுப்பு அவர் தான் உங்களுக்கு உடுப்பு கழி தரணும் இத போய் சென்னை என காட்டி விடும் அவர் தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு சமைச்சு தரணும் தீர்க்க சுபாவங்களை போய் டீ தாங்கோன்னு கேட்கணும் கேட்டு பாருங்கள நாளை காளிக்கோட்ல ஃபுல்லா நிறையும் எங்களுக்கு வழக்கு வேணுவே ஆ 
அவர் தான் உங்களுக்கு உடுப்பு கழுவி தரணும் உடுப்பை கழட்டி கையில் கொடுக்கணும் கழுவிட்டு வாங்க ஒட்டி சொல்லி கொடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு ட்ரெண்டை உருவாக்கிட்டீங்க ஒன்றும் செய்யல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் கழுகுறது ரெட்டாக விஷயம் கணவன் மீது இறக்கத்தில் சில விஷயங்களை செஞ்சு கொடுக்கறது அது ஒரு கடமையா இப்போ கேட்டால் மார்க்க ரீதியாக பேசுகிற உண்மையாக கடமை இல்லை அது யார் என்ன செய்யலாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அது உணவு உடை உறையுள் மூணு கொடுக்கறது கணவனுடைய கடமை எங்கட வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறதே போலே தானே முதலாவது ஊடு கொடுத்து கூப்பிடுற யாரு நம்ம கூப்பிடுற எங்கட வீட்டை வாண்டு சொல்லி மாப்பிள்ளையே அப்ப முதலாவது ஆரம்பிக்கவே புலையில வீடு நான் தாரன் அப்ப வீடு கொடுத்தா சாப்பாடு கொடுக்க தனி வேணும் நீங்க உடுப்பு களி கொடுக்க தனி வேணும் அது உங்கட புள்ள எப்ப நீங்க அவர்ற வீட்டை போய் உட்காடுறீங்களோ அப்ப அவர் மத்தையெல்லாம் தாரதா வர்ற வேலு கணவன்மார் நல்ல வேலை செய்யறாங்க சாப்பாடு தார அவங்க கடமை தானே சாப்பாடு தேவை எல்லாம் வாங்கி தாராங்க உடுப்பு தார அவங்க கடமை தானே வாஷிங் மிஷின் தந்திக்காங்க வாஷிங் பவுடர் தந்திக்காங்க அயன் வாங்கி தந்திக்காங்க மசால் ஊட அது நீங்க கொடுத்துட்டீங்க ஒன்னும் செய்யல அதை டெவலப் பண்ற வேலையை அவங்க சில நேரம் செய்யறாங்க அது ஒரு பக்கம் அப்படி இருக்கட்டும் ரைட் இதுக்கு அப்பால உங்கள் மீது இருக்கின்ற பொறுப்புகளும் கடமைகளும் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறது இதை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள முதலாவது கடமையும் பொறுப்பும் என்ன தெரியுமா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு மனைவியாக உங்களோட கணவனோட சொர்க்கத்துக்கு போறது நீங்க என்ன செய்யறீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படி தண்ணி கூ அம்புசக்கும் உங்களோட ஆன்மாக்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆன்மாக்கள்ட யாரு கணவனும் மனைவியும் பாருங்க கூறுவான் எவ்வளவு கவனமா பேசுது அப்ப சொர்க்கத்து போறதுல சுயநலம் இருக்கத்தான் வேணும் சுயநலம் இருக்கத்தான் வேணும் கணவனும் மனைவி ஒன்று தானே அதுக்குள்ள சுயநலம் வரப்படாது அது ரெண்டு ஒன்று தானே அப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொர்க்கத்து ரசூல்லா சொல்லாலே யோசிக்குவாங்க இதை எங்களுக்கு அழக வாழ்ந்து காட்டிக்கிறான் கணவன் மனை சேர்ந்து எப்படி சொர்க்கத்துக்கு போற ரைட் இதான் என்ற ரெண்டாவது பகுதி சிம்பிளான ஒரு ஹதீஸ் சிம்பிளான ஒரு ஹதீஸ் பாருங்கோ ரசூல்ல எங்க இருந்து ஆரம்பிக்காங்க பாருங்கோ எந்த ஒரு மனிதன் ஆம்பளைய தான் முதல் பேசுறாங்க கணவனை தான் பேசுறாங்க எந்த ஒரு மனிதன் நேர காலத்தோடு எழுந்து யார் நேரத்தோடு எழும்பணும் ஹஸ்பண்டா ஒய்ஃபா பாப்பம் யார் நேர்காலத்தோடு எழுந்து தான் தஹஜ தொழுது தண்ட வைஃபையும் தஹஜ தொழுமாறு எழுப்பி அவ எழும்பாத நேரம் அவட முகத்துல தண்ணிய தொழிச்சி எழுப்பி விடுகின்றானோ அந்த மனிதனுக்கு அல்லாஹ் தலாருள் பாலிக்கட்டும் எந்த பெண் நேர்காலத்தோடு எழுந்து தான் தஹஜ தொழுது தனது கணவனையும் தஹஜ தொழுமாறு எழுப்பி அவர் எழும்பாத நேரம் அவர் முகத்துல தண்ணீரை தொலைத்து விடுகின்றாலும் அந்த பெண்ணுக்கு அல்லாஹ் தாலா அருள் பாலிக்கட்டும் இப்ப ரெண்டையும் சொல்லிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் முன்னுக்கு பின்னுக்கு ஆகலாம் ஒப்பீட்டு ரீதியில கணவன் தான் முதல் எழும்போனும் கணவன் எழும்பாட்டி மனைவி எழும்பும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தூங்கப்படாது ஒரு ஆள் தவறினா ஒரு ஆள் எழும்பும் பாருங்கோ இதுதான் இதுதான் எங்கள் மீது இருக்கின்ற கடமை இதுதான் எங்கள் மீது இருக்கின்ற பொறுப்பு ரெண்டு குள்ளையும் வருமது அப்ப நாங்க எங்கட எங்கட குடும்பத்தை எங்கட குடும்ப வாழ்க்கை எங்கட குடும்ப சூழலை நாங்க எப்படி கொண்டு போகணும்னா சொர்க்கத்து நோக்கி கொண்டு போகணும் இது விடிய எழும்பி டி ஊத்துறது தான் எங்கட முதல் வேலை பாருங்க குருவான் அப்படி சொல்லல ரசோட ஹதீஸ் அப்படி சொல்லு முதல் வேலை என்ன ரெண்டு பேரும் தஹஜ தொழுறது எங்க தொடுவது குருவா ரசூல் எங்க தொடுறாங்க அங்கதான் தொடுறாங்க சும்மா சொன்னாங்களா ரசூல் இல்ல இல்ல வாழ்ந்து காட்டினாங்க ஆயிஷர் அலி அல்லா தாலான் அவர்கள் சொல்லுவாங்க ரசூல் இல்லா தஹஜ தலிம்பி தொழுவாங்க நான் சுகம் இல்லாம இருப்பேன் நான் எலும்பி உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பேன் சோமிலட்டு படுக்கிறல்ல 
Tanya the Little Libutalum, and Ninga Tolunga and Tolela. Do the party killer. Actually, the Hadisapar Rasula Limitolu and Gordon and Rasula support you very well. In a Tolela and Selina, Tunga Le Tolu Romanis and a Gordio, the Gurta, or Biscuit the Gurta, Tolu Haro came, my you. In a Gunjum, stronger Tolu, Allah Kumal, no Gunjum, Nitrocolama Tolu. I shall allow the Rasula to do the two suburb to Lumari and the Madila Rasula, Kojan, you could do Angand, or Arzal Kadiki. Up either than either than Islam Kadita or Manevi music in the Purupu, Manevi music in the Kadam. That has a lot to go to. They will lack at a very poor police jittery and a miller, Nanning a larva chain. Rich. Other chain, other account of the Utra, the go, Uta Mara, Chikalairu. A Palaki Potamina go to Jaila. Trick at the trend of Akala Palakina, either when you balance out. In the Lothuram and Kudumba Valkarikinda, Fargo, Nang Micheme Kaula Patravisium, why if then a Valka Hulati with the Gurugra? Why if don't you? Why was there a swarm in Lati? Kachalwanda, Talavalivanda, why for when you would umbra till Lati? And I cows in the sunny and only with you with the Uti Kurukon Mailia. Hill. Our Kandila, our Kandila, Mami Gari Uti Durandi, Mami Rinda. Mo Mill. Eh, wife without Lake Peri Pulail Renda, Senior Olympi Uti Kuruku, Peri Pomla Pulail Renda, Olympi, let Yadu Mill. Parmi, a full of most man a trend and Guru I get come to Rasula at a life under the Rimo, at the Vasti Parango, Siro the Ibn Hisham, Lavasti Parango, Rasula at the Hajatodu. Inshallah, Katachana will Rasul at twenty four hours agenda with Arnoglu. Irothinal Manatha Rasul, every Kalichang and Amulutar, a deki, and a presentation. Thought to a chigre. Right? Rasul at the Hajat or the two Mosala with the Sira Vale and the Rima. Thana the word day Sutum Sayedel. But it's another Nanja Rele. Selalu tu kenapa kita tidak? Budak kudi ikan, orang orang kudi rendah pola kami tidak. Wife tak kudi, selera anggota kita na nak kudi kudra walau dah. Adalah yang kita tidak ada cerita. Kadang Rasulullah, dah je tu lalu sihir modal bela ni terima, buatnya suatu sihir. Renda bela ni terima, kereta wasci parungu Rasul ada bela tangga. Ada kalau ke kolai kalau kudi rendah, aduk sahaja kudi tu tu, adalah pal karam itu bandi, aisyah tak kudi pangga. Parbu, yang itu utre, itu utra hari, Rasul lah. Seri, nang adu dah malak keral le, adu kau ni rasul aspre anchor, unda wai kudu dah ceri awai buku, Rasul lah palat dek harat dekudu dah, nang pal poti kudu dikan, ceri ya? Not fair, right? Kuda le munggu, right? Pal kerat kita pada la tanjir jodoh ayat kurung go, pal beri kali kurung go, right? Ebal lagi lagi, supporti warinda, supporti warinda, tak kurung pada jossi parang eh, right? Ini rasul lada mun madri, nanti cula bar eh, rasul lada mun madri, right? Anak nahanga ini ada tafakkan trend tu mati bejikram, ada tafak mati, anak, anda anda trend ni orang orang ni nanti cula lalai, anda trend. Anal kanan-kanan itu katanya, sulap pada orang kanan-kanan katanya, mana orang orang, tanpa mana ini, enda perubahan yang kadang-kadang ini sendiri kundi kandis sendiri. Adakah orang beraya wife gift kurukon? Beraya wife orang sangat dosa pada tu. Eh, ini orang beli wife sihira. Right? Apa ah koran jadi, apa kasta pernah neeram nangga, apa kahar dalai kono. An dan dek ada nangga orang orang tiu itu kurukon, orang sah pada kono tiu tu. Seria, ini kalau orang orang jeli perihos lalu mila orang orang dengan jeli iman, orang 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 lebih lelai jeli. Jeli itu baru orang lagi. Mada tadi jeli la, jeli tadi hanya kunci mahu fadum. Right? Enam yang anak kuriye, tanya marga lelai sahaja diri le. Anak kuriye tanya marga lelai sahaja. Mula awal ni ingat. Unggul dah, 
கடமையும் பொறுப்பும் என்று வருகின்ற போது நீங்கள் முதலாவது செய்ய வேண்டிய வேலை திட்டம் என்னென்று கேட்டால் நீங்கள் உங்கள் ஆன்மாக்களை நீங்கள் நரக நெருப்பில் வந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று குருவான் சொல்லுகின்ற முதல் பகுதி அப்ப சுவர்க்கத்தை நோக்கி கணவன் மனைவி நகர்கின்ற ஒரு வேலை திட்டத்தை நீங்க தொடங்கணும் சுவர்க்கத்தை நோக்கி ரெண்டு பேரும் நகர்கின்ற ஒரு வேலை திட்டத்தை தொடங்கணும் அது எங்க இருந்து தொடங்கணும் குருவான் சொல்லுது இந்த ஹதி சொல்லுது தகஜத்திலிருந்து தொடங்கணும் தகஜத்திலிருந்து தொடங்கணும் இது ஒரு இது ஒரு பெரிய பணி இது ஆனா உண்மையிலே நீங்க பழகினா இது ஒரு லேசான வேலை தச்சத்து கழும்புறங்கிறது மலையை புழுக்கிற வேலையா ஒரு நாளும் இல்லை சரி உம்ராவு போனா ஹஜ்ஜி போனா நாற்பது நாளும் அந்த பத்து பதினஞ்சு நாளும் நாங்க மூணு மணிக்கு ரெண்டு மணி கிளம்பிட்டு போறோமா போறோம் தனி அதே நிலங்க ஏர்போர்ட்ல ஹைவே கால் வச்சா மட்டும் மாறுறோம் ஏன் ஒரு ரெண்டு கிழமைக்கு தொடர்ந்து தகஜத்து கிளம்பி பாருங்க இன்ஷா அல்லா அது புற தகஜத்து கிளம்பாம உங்களுக்கு கஷ்டமாய் செஞ்சு பாருங்க சரி நேரம் ஒரு தகஜத்தை விட்டா ஒரு சுபோதுலையை விட்ட கவலை வரும் உங்களுக்கு ஒரு கடமை உண்டை நாங்க செய்யலைன்ற கவலை வரும் எப்ப தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்து விட்டா ரைட் இத கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இன்ஷா அல்லா ஏன்டா இந்த இந்த பறக்கத்தை எங்களுக்கு வரணும் வீட்டுல கணவனும் மனைவியும் தகச்ச தொழுராக்களா இருந்தா மத்த பிரச்சனைகள் நிறைய குறையும் நான் நேரம் சொல்லுவாரு ரெண்டு பேருக்குள்ள மனக்கசப்பை ஏற்படுத்துறது யாரு சைத்தான் ரெண்டு பேருக்குள்ள மனக்கசப்பை ஏற்படுத்துறது யாரு சைத்தான் சைத்தானுக்கு என்ன வேணும் ஊட்ட மழக்கள் வரப்படாது சைத்தானுக்கு என்ன வேணும் அவன் ஈக்கோணும் அவன் இந்த யார் வர வரப்படாது மலக்கள் வரப்படாது மலக்கள் வந்து அவனிக்கு கீழா ரைட் அப்ப மலக்குகளை வராமக்கள் என்ன செய்யணும் வேங்க ரெண்டு வரையும் காயப்படுத்தும் சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் காயப்படுவாங்க சின்ன ஒரு விஷயம் ஆயிக்கும் சரியா சில நேரம் பிள்ளைகளுக்கே கவலை வரும் இன்னும் வாப்பா இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு உம்மா கேசுறாரு என்று சொல்லி உண்மையா வாப்ப உம்மா கேச இல்ல சைத்தான கேச வைக்கா ரைட் அப்ப எதுக்கு தீர்வு காணணும் சைத்தான வரைகிறதுக்கு தான் தீர்வு காணணும் நாங்க சைத்தான வரைகிறதுக்கு தான் தீர்வு ரெண்டு பேர் எளிமை தகச்சு தொழுது பாருங்கோ ரைட் நிறைய பிரச்சனை குறையும் கணவன் மாதிரி இருந்தா நான் சொல்லுவ தகச்ச தொழுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வைப்பிட மடியில சாஞ்சி பாருங்கோ ரசூல சும்மா சொன்னாங்க சும்மாவை செஞ்சாங்க இல்ல அதுல பெரிய நியாயங்கள் இருக்குது பெரிய நியாயங்கள் இருக்குது அதுல எனவே அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரர்களே வீட்டு சூழல் ஒழுங்குபடுத்துறதுல ஆன்மீக பகுதி என்று நாங்கள் பேசுகின்ற பகுதியில் இன்றைக்குள்ள ஆக பெரிய பிரச்சனை ஆன்மீக வறுமை உள்ளங்கள் எல்லாம் வறண்டு போனதுக்கான மிக அடிப்படையான காரணம் எங்கள் குடும்பத்துக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் வரதுக்கான காரணம் நாங்கள் எங்கட பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் சரியாக விளங்கல்ல நாங்கள் வேறொரு டெண்டை நோக்கி நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு யங் ஜெனரேஷன் சரியா இன்றைக்கு யங் ஜெனரேஷன் கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சி என்ன செய்யற சொல்லுங்க போன் எடுத்தாச்சு அதுல என்ன தேவை நோண்டி கொண்டு தான் நீக்கிறேன் ஏன் குருவான் எடுத்த ஓரத்துல என்ன பிரச்சனை குருவான் எடுத்த ஓரத்துல என்ன பிரச்சனை குருவான படிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை ஒரு ஹதீஸ் எடுத்து வாசிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை அந்த நேரம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அம்மாவோடையோ வாப்பாவோடையோ கூட பிறந்த சவுரி மேலோடைய பேசுறதுல என்ன பிரச்சனை டைம் கிடைச்சா ஒன்று டிவி பார்க்கறது இல்லாட்டி போன் பார்க்கறது எங்க இருந்து வந்த கல்ச்சர் இது யார் காட்டி தந்த கல்ச்சர் இது யாரோ யாரோ ஒரு பொம்பள பேஸ்புக்ல எழுதியிருந்தா நான் ஒரு மொபைல் போனாக இருக்க கூடாதா ஏன் என்ற கணவனுடைய எல்லா காதலும் எங்க இருக்கு அதுக்குள்ள நீ அதை பார்க்குற அளவுக்கு கூட என்ன பார்க்கற இல்லை அது நம்ம முகத்தை பார்க்குற அளவுக்கு கூட என்ன முகத்தை பார்க்கற இல்லை அதை தொடுற அளவு கூட என்ன தொடர இல்லை அதுல மூலி போகிற அளவுக்கு கூட என்ன பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்கிற இல்லை அதை பார்த்தா வார சந்தோஷம் என்ன பார்த்தா வருது இல்லை அவருக்கு 
என்று சொல்லி ஒரு 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 தாயோ ஒரு சகோதரியோ ஒரு பெண் எழுதியிருந்தான் நான் ஒரு மொபைலாக இருந்திருக்கப்படாதா அப்படின்னு சொல்லி நியாயமான நியாயமான ஒரு 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 வார்த்தை பிரியும் நாங்கள் அண்டைக்கு வாழைச்சென்னையில் ஒரு பைத்தல் முஸ்லீம் ப்ரோக்ராம் ஒன்று செஞ்சோம் செஞ்சுட்டு பெண்கள்கிட்ட நாங்கள் கொடுத்தோம் உங்கள்கிட்ட கணவனிட்ட நீங்கள் எதிர்பார்க்குற முக்கியமான அஞ்சு விஷயங்கள் எழுதிதாம் கொள்ளை எழுதப்படா அவசரமாக தீர்வு காண வேண்டிய நீங்கள் கடுமையாக மனம் பாதிக்கப்படுற ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை எழுதிட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் மாரிட்ட கொடுத்தோம் உங்களோட மனைவி மாறால் நீங்கள் பாதிக்கப்படுற அவசரமாக தீர்வு காண வேண்டிய ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை எழுதிட்டாங்க கடைசி ரைட் பெண்கள் தரப்பிலிருந்து வந்த அஞ்சு விஷயத்தில் முதலாவது விஷயம் என்ன தெரியுமோ கணவன்மார் நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு வர வேண்டும் நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு வந்தால் போனை தொடக்கூடாது நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க வந்தாலும் போன்ல மூழ்கிடுவாங்க அதோட வரா வைக்கிற டல்லம் எவ்வளவு தூரம் இன்றைக்கு அது பாதிச்சிருக்கிட்டு பாருங்க வர வேண்டியது குடும்ப உறவுகள் இப்படித்தான் இருக்கணும் உண்டா எயிட் தேர்ட்டி அல்லது ஒன்பது மணிக்கு பிறகு கணவனோ மனைவியோ மொபைல் போன் பாவிக்கப்படாது அது பாவிக்கிற ஹராம் ஒரு பத்துவா கொடுக்க வேண்டியது பாவிச்சிறது ஹராம் ஒரு பத்துவா கொடுக்க வேண்டியது அதை கொண்டு ஒரு ஓரத்தில் வச்சிடணும் வச்சாத்தான் அவருக்கு வீட்டில் உள்ள அவரோட பேச கதைக்கு பிரச்சனையை பார்க்கறதுக்கு நேரமைக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்ரீதேவியோட அவர் இருப்பார் ரைட் இல்லை சீரியஸ் வெரி சீரியஸ் அப்ப இப்படி இப்படி நாங்கள் இந்த இந்த காலம் இப்படி சீரழிஞ்சிக்கிறதுக்கு இப்படி எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு காரணம் நான் சொன்னது போல நாங்கள் எங்கள்ட ட்ரெண்டை மாற்றி கொண்டோம் உண்மையான எங்களுடைய ட்ரெண்டை நோக்கி நாங்கள் திரும்பவுமாக இருந்தார் ரசூல்லா சொன்ன மாதிரி அந்த ட்ரெண்டை நோக்கி நாங்கள் திரும்பவும் வந்தால் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தீர்வு காணலாம்னு நினைக்கிறேன் பேசு தகத்திய தொழுதுட்டு ரசூல்லா ஆயிஷாட மடியில் சாய்வாங்க தானே மடியில் சாஞ்சு கொண்டா இறக்கம் தானே பேசலாம் மடியில் சாஞ்சிட்டு அடிக்கலாமா வைப்புக்கு அப்படியும் படித்த அவன் மனுஷனா ரைட் மடியில் சாஞ்சி கொண்டு பேசலாமா பேசலாம் தானே அப்போ அது அதுக்கு பின்னால் ஒரு சைக்கோலஜி ஒன்று இருக்குது அப்படி தானே மடியில் சாயிறதுங்கிறது என்னத்தை காட்டுது ரெண்டு உள்ளமும் சந்திக்குது அந்த இடத்துல ரெண்டு உள்ளமும் சந்திக்காது ரெண்டு உள்ளமும் சந்தித்தா இறக்கமாக தான் பேசுவாங்க இயல்பாக மடியில் படுத்தா அன்பாக தானே பேசுவோம் நாங்கள் ஆக இறக்கம் வந்தால் தானே மடியில் வெப்ப முறையில் இல்லாட்டி வைக்கவே மாட்டேமே சில நேரம் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் யோசிச்சு பார்த்தா கல்யாணம் முடிச்சிருந்த ரெண்டு மூணு மாதம் தான் கடைசியாக மடியில் இருந்து ஞாபகம் மீக்கும் சில குடும்பங்கள் இருக்குது மஷால்ல மௌத்தாகும் வரைக்கும் அவங்க இப்படி தான் சாப்பிடுவாங்க விளங்கின அப்படின்டா ஆஹ் அப்படி தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படியான அப்படியான அல்லாட அருள் நிறைந்த இறக்கம் நிறைந்த ஆன்மீகம் நிறைந்த அன்பு நிறைந்த ஒரு 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 அழகிய குடும்பங்கள் இருக்குது இல்லைண்டு நாங்கள் மொத்தமாக மறுக்கையில் இருக்குது எல்லா குடும்பங்களையும் அப்படி மாத்தேலுமா மாஷாலாம் மாத்தேலு அதுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை எங்களோட ட்ரெண்டை மாற்றணும் எங்களோட கடமையும் பொறுப்பும் என்னங்கிறத நாங்கள் சரியாக உணரணும் அப்போ இந்த ட்ரெண்டை நீங்கள் ஆரம்பித்து பாருங்க எனக்கு எக்கச்சக்கமாக சொல்லலும் நிறைய பாயிண்ட்ஸை கொண்டு வந்து உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணிடும் அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கேட்ட உணர்வோட போவீங்க அது வல்ல தேவை இந்த ஸ்பீச்சில் உங்களோட வீட்டில் நீங்கள் எடுக்க போகிற வேலை திட்டம் என்ன இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் வீட்டை போனால் ஏதோ ஒரு ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரணுமா இல்லையா வருத்தம் பண்ணும் இல்லாட்டி பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ நான் எதிர்பார்க்குறதா எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை உங்களுக்கு படித்து தந்து உங்களோட உங்களோட அறிவை நிறைச்சிறது எனக்கு நோக்கம் கிடையாது ஒன்றோ ரெண்டோ விஷயத்தை எடுத்து அதை ஆழமாக டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை வீட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியலுமா நூறு வீதம் சக்ஸஸ் ஆக மாட்டேன் எடுத்த உடனே நூறு வீதம் சக்ஸஸ் ஆகும் முண்டை போய் படித்தா நாளைக்கு எல்லாம் அப் டு டேட் அறிக்கணும் எதிர்பார்க்கல அது ரோபோ வாழை மட்டும்தான் நேரும் நாங்கள் எல்லாரும் மனுஷன் ரைட் இன்றைக்கு ஐம்பது வீதம் நாளைக்கு அறுபது வீதம் நாளைக்கு எழுபது வீதம் அப்படியே அது போகும் நூறு வீதத்து போகும் எழுபது வீதத்துக்கு மாறும் எண்பது வீதத்துக்கு கூடும் அப்படித்தானே அப் அண்ட் டவுன் ஆனால் 
அறுபது வீதத்தை தாண்டினா குடும்பம் அழகா இருக்கும் நாற்பது வீதத்துக்கு கீழே போனா குடும்பம் அசிங்கமாக்கும் அப்ப இந்த பேலன்ஸ் இந்த பேலன்ஸ கொண்டு வராளே ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் யுவர் மென்டாலிட்டி மனைவி என்பவள் யார்ங்கிற அது சரியான கன்செப்டுக்கு நீங்க வரணும் உங்களோட வாஜிபாத்துகள் உங்கள் மீது இருக்கிற கடமைகள் என்ன உங்கள் மீது இருக்கின்ற பொறுப்புகள் என்னங்கிறத நீங்க சரியாக விளையும் உங்களோட மசூலியா என்னங்கிறத நீங்க சரியாக விளையுங்கணும் அப்ப ரசூலோட இந்த ஹதி சொல்றவங்களுடைய மசூலியா உங்கள் மீது இருக்கின்ற மிகப்பெரிய பொறுப்பு என்ன முதலாவது நீங்க தகஜி தொழணும் முதலாவது நீங்க தகஜி தொழணும் ரெண்டாவது உங்களோட கணவனை எழுப்பிடும் கோ அம்புசக்கும் அடுத்தது அகலீக்கும் உங்களோட குடும்பம் உங்கள குடும்பத்தை நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் என்று குருவான் சொல்லு இதில் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கன்செப்டாக நான் சொல்கிறேன் கட்டாயம் சொல்ல வேண்டியது குருவான் மூன்று பெரும்பாவங்களை சொல்லி அந்த மூன்று பெரும்பாவங்களை செய்கின்றவர்கள் நரகத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி ரைட் எங்களுக்கு தெளிவு ஷிர்க் வச்சா நரகத்தில் நிரந்தரமாக இருப்போம் தெளிவு தானே தெளிவு காவிர்களாக இருந்தால் நரகத்தில் நிரந்தரமாக இருப்போம் ஆனால் யாருடைய உள்ளத்தில் கடுகளவு ஈமான் இருக்கிறதோ அவர் சுவர்க்கம் செல்லும் வரையும் நான் அல்லாஹுடன் மன்றாடுவேன் யார் சொன்னேன் சொல்லுல்லாய் சல்லாலி வசலம் யார் உள்ளத்தில் ஒரு கடுகளவு ஈமான் இருக்கிறதோ கொஞ்சம் போல ஈமான் இருந்தாலும் அந்த மனுஷனை சொர்க்கத்துக்கு எடுக்க நான் நல்லாட்ட ஃபைட் பண்ணுவேன் யார் சொன்னேன் தசூல்லா ஆனால் அந்த ஹரீஸ் முடியல ஆனால் யாரை குருவான் தடுத்து விட்டதோ அவர்களை தவிர அப்ப ஈமான் இருந்தும் சொர்க்கத்து போகையில் அது ஒரு கூட்டம் இருக்கின்ற சொல்ல சொல்றாங்க அப்படி ஈமான் இருந்தும் சொர்க்கத்து போகையில் அதாக்கள் யார் என்று சொல்லி நாங்கள் ஆராய்ச்சி பார்த்தா குருவான் மூன்று பிரதான பெரும்பாவங்களை பத்தி பேசு அந்த மூன்றுலையும் யார் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க நரகத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் குருவான் சொல்லுது அவங்க ஈமாங்க அதுல முதலாவது வட்டி அது முதலாவது வட்டி சூரத்துல் பக்கராவுடைய இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது வசனமாக இருக்க வேண்டும் எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க அந்த வசனம் தொடக்கும் சும்மாவே ஒரு மனுஷன் அலங்கோலம் இருந்தா செய்தாண்டியில் என்ன செய்தான் மாதிரி இருக்கிற கேட்போம் புள்ள தலை வாராம ஒரு ஜாதிய முடிய போட்டு நின்றா என்ன செய்தான் மாதிரி இருக்கிற கேட்போம் அந்த செய்தானுக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச பிடிக்கும் அந்த செய்தானுக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச பிடிக்கும் அந்த கோலத்தில் மறைமையிலவும் எழுப்பப்படுவாங்க என்று குருவான் சொல்லிட்டு முடிக்கிற நேரம் அந்த குருவான் வசனம் திருத்து வாசிச்சு பாருங்கோ முடிக்கிற நேரம் அவங்க நரகத்துல நிரந்தரமாக இருப்பாங்க என்று சொல்லி குருவான் சொல்லும் சரி வட்டி அப்ப யாழ்நதி நாம நோக்கும் அம்புசக்கும் அகலிக்கும் நாரா உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப எங்களை நரகத்திலிருந்து நிரந்தரமாக தடை செய்கின்ற எங்களை சுவர்க்கத்திலிருந்து நிரந்தரமாக தடை செய்கின்ற பாவம் என்ன வட்டி அப்ப வட்டியோட நான் ஏண்ட கணவன் ஏண்ட குடும்பத்தார் யாரும் எந்த வகையிலும் சம்பந்தப்படக்கூடாது சம்பந்தப்பட்டா வீட்டில் பறக்க தீக்க மாட்டாது நாங்கள் எவ்வளவு தொழுதும் வேலை தஹஜ தொழுதும் வேலை இல்லை தஹஜத்துக்கு மேல ஒரு தொழுகையை தொழுதும் வேலை இல்லை ரைட் எனவே அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே காத்தாங்குடி சமூகம் வியாபாரத்தோடு தொடர்பான சமூகம் என்பதால் வியாபாரத்தோடு தொடர்பான பல சகோதரர்கள் வட்டியோடு தொடர்பாக இருக்கிறார்கள் வேறு வேறு பேர்களில் தொடர்பாக்கிறாங்க லீசிங் இந்த பேரில் 
வேறு வேறு பேர்களில் தொடர்பு வைக்கிறாங்க ரைட் நீங்கள் என்னதான் அல்லாவுக்கு முன்னால் தொழுதாலும் நோன்பு நோட்டாலும் சரியா ஹஜ்ஜி தான் செஞ்சு போட்டு வந்தாலும் இது குருவானுடைய கருத்து எடுத்து வாசிப்பாருங்க குருவான் வசனத்தை அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் குருவான் சொல்லுது ரைட் எனவே இதில் நீங்கள் மிச்சம் சீரியஸாக இருக்கணும் உங்களோட குடும்பத்தை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற விஷயத்தில் நீங்கள் இதில் சீரியஸாக இருக்கணும் ரெண்டாவது பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் டைம் ஈக்கி ரெண்டாவது பகுதிக்கு நன்னும் வரல ரெண்டாவது சூரத் நிசாவுடைய பத்திருந்து பனிரெண்டாவது வசனங்கள் சூரத் நிசாவுடைய பத்திருந்து பனிரெண்டாவது வசனங்கள் வாரிசுரிமை தொடர்பாக பேசுகிறது அது நீண்ட நேரம் எடுத்து பேச வேண்டிய பகுதி நேரம் போதாது வாரிசுரிமை தொடர்பாக பேசுகிறது வாரிசுரிமை தொடர்பாக அல்லா தால பேசிட்டு எப்படி முடிப்பான் அந்த குருவான் வசனத்தில் கஹுதுல்லா ஒரு ஆள் மௌத்தானா அவர் சொத்துக்கள் இப்படித்தான் பிரிக்கப்படணும் ங்கிறது அல்லாஹுடைய வரையற அல்லா விதிச்ச ஒரு விதி உமேத அத்த ஹுதூதகு யார் இந்த விதியை மீறுகிறார்களோ யுதுகில் ஹுனாரன் அவங்கள நாங்கள் நரகத்துக்கு நுழைவிப்போம் ஹாலிதன் ஃபீஹா அதிலே அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் என்று குருவான் சொல்லுது இந்த விஷயத்திலையும் நீங்கள் அல்லாஹோ பயந்து கொள்ளுங்க ஏன் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு தெரியுமோ பரம்பரை சொத்தை மிக பெரும்பாலும் சாப்பிட்றது யார் பொம்பளை சொத்து பிரிப்பில் வாபமாக இரு சொத்தில் யார் கொடுக்குற மாஷா அல்ல பொங்கல் பிள்ளைகள் தான் கொடுக்குற மார்க்கத்தில் உசிரோடு எரிக்கக்குள்ள சொத்தை பிரிக்கிறதா இருந்தால் ஆண் பெண் வித்தியாசம் பார்க்காம சமனாக தான் பிரிக்கணும் உசிரோடு எரிக்கக்குள்ள பிரிக்கிறதா இருந்தால் மௌத்தானா எப்படி பிரிக்கணும் சொல்லி குருவான் சொல்லிக்குது மௌத்தானத்து பிறகு பிரிக்கக்குள்ள ஆம்பளைக்கு ரெண்டு பொம்பளைக்கு <laughs> பொம்பளை பிள்ளை கட்டுற அதே ஊட ஆம்பளை பிள்ளைங்க கட்டி கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்த வாப்பா ஊடு மட்டும் இல்லை இவக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நகை வாங்கிருப்பாரு அவருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஷர்ட் வாங்கி கொடுத்திருப்பார் அதையும் பார்த்துக்கோங்க சொத்து பிரிப்பு விரும்பியோ விரும்பாமலோ சகோதரிகளே தாய்மார்களோ இது மிக சீரியஸான ஒரு விஷயம் எவ்வளவு சீரியஸ் இருந்ததுன்னா எங்களை சுவர்க்கத்திலிருந்து நிரந்தரமாக தடை செய்கின்ற ஒரு ஒரு பெரும்பாவும் ரைட் நீங்கள் சூரத் நிசாவுடைய பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்றாம் வசனங்கள் எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க இந்த குருவான் வசனம் இப்படி முடியுது உமைய தத்த ஹுதூதகு யுதுஹில் ஹுனாரன் ஹலிதன் ஃபீஹா யார் இந்த விதியை மீறுகின்றார்களோ அவர்களை நான் நரகத்துக்கு நுழைவிப்பேன் அல்ல சொல்கிறார் அவங்க அதில் அவங்க நிரந்தரமாக இருப்பாங்க அப்போ நாங்கள் நரக நெருப்பிலிருந்து எங்களையும் எங்களோட குடும்பத்தையும் பாதுகாக்கிறோம் என்ன பெரிய விஷயங்களை பின்னுக்கு வச்சு போட்டு பிளாப்பழத்தில் தூக்கி பின்னுக்கு அடிக்கி வச்சு போட்டு சின்ன சின்ன மாம்பழத்தையும் பப்பா அப்பல் பழத்தையும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இருந்தேன் என்ன பிரச்சனை பிள்ளைங்க நம்மளுக்கு அந்த கதை தெரியுமா அண்ணாசி பழம் கதை தெரியுமா பிளாப்பழம் கதை தெரியுமா ஆ ஒரு அரசன் சொன்னானா ஒரு அரசன் சொன்னானா அங்கே உள்ள தெரியுதா அந்த கதை மக்களை பார்த்து சொன்னானா எனக்கு நீங்கள் எல்லாரும் பழம் கொண்டு வரணும் அந்த பழம் நான் வாழ்க்கையில் திண்டி வைக்கப்படாண்டு ரைட் அப்படி நான் திண்ட பழத்தை நீங்கள் கொண்டாந்து உங்களுக்கே தீத்துட்டு வேண்டு சொல்லி அப்போ ஒருத்தர் மாம்பழத்தை கொண்டு வந்தாங்க அப்போ அரசன் பார்த்தானா மாம்பழம் நான் திண்டிக்கிறேன் அவன்ட வாய்க்கில் தீத்துனான் வாய் கிழிஞ்சு வைத்தான் பின்னுக்கு ஒருவன் அண்ணாசி பழத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறானான் அப்போ அண்ணாசி பழத்தை கொடுத்த உடனே அண்ணாசி பழம் என்ற வாய்க்குள்ள போட்டோடனே அவன் உரமை சிரிச்சானே வேன் பின்னுக்கு ஒருவன் பிளாப்பழத்தை உடைக்கான் சொல்லி ரைட் அப்போ நாங்கள் சரியா நாங்கள் சும்மா மாம்பழத்துக்கும் அண்ணாசி பழத்துக்கும் தீர்வு தேடுறோம் வீட்டில் உள்ள சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் தீர்வு தேடுறோம் பிள்ளை பிள்ளை எப்படி வளர்க்குறது கனவு மனைவி உறவை எப்படி நாங்கள் பலப்படுத்துறது ரைட் ஃபோன் கல்ச்சர் எப்படி இல்லாமல் ஆக்குறது பொம்பளை பிள்ளைகள் எப்படி பாதுகாக்கிறது பேசத்தான் வேணும் ஆனால் 
விழா படம் எல்லாம் பின்னுக்கு குடும்பத்தோட நரகத்திலிருந்து எப்படி நாங்க எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்றது அப்ப இந்த பயங்கரமான பாவங்கள்ல இருந்து நாங்க எப்படி வெளியே கொண்டு வரது சில நேரம் மிக ஆபத்தான பாவம் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் இந்த சொத்து பிரிப்புல எல்லா குடும்பத்திலையும் உட்கார்ந்து பேசினா நீதியா பிரிச்சு படல்ல தான் அதுலயும் ஆக பெரிய அநியாயம் என்ன தெரியுமா வாபமா அரிசிய பெரிய அநியாயம் தான் சம்பாதிச்ச தண்ட சொத்தை பிரிச்சா பரவாயில்லை தான் கலியா முடிச்சு வைஃபுட சொத்தையும் எடுத்து அதையும் பிரிச்சு விடுற அப்புறம் கலியா முடிச்சதால வைஃபுக்கு சில சொத்து கிடைக்கும் வைஃப் ஒரு நாலு ஏக்கர் காணிக்கும் ஒரு ரெண்டு கடைக்கும் அவட அவட காணிக்கும் ஊடு வளவோட காணிக்கும் இப்ப இவர் இவர சொத்து மாதிரி பிரிக்கிற இல்ல சில நேரம் இவரை பேர்ல ஈக்கும் அதே சீதிரமொழி கொடுத்திருப்பாங்க இவரை பேர்ல ஈக்கிறதுக்கு அவட இவர சொத்து இல்ல அது தார சொத்து அது அவட சொத்து அவட அப்ப கொடுத்த சொத்து அவக்கு அந்த சொத்துக்கு இவர் உரிமை கொண்டாடலுமோ உண்ட இவரை சொத்துங்கிறது இவர் சம்பாதிச்ச சொத்து அதை பிரிச்சாலும் பரவாயில்ல எதையும் சேர்த்து பிரிக்கிற வைஃப்டையும் சேர்த்து பிரிக்கிற வைஃபுக்காவது ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்குற இல்லையா சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு இந்த விஷயத்துல குறிப்பாக பெண்கள் இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆயிருங்கோ ஏன்டா நாங்க நாங்க அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கோம் யார் பாதிக்கப்பட போறாங்க எங்களோட பேரண்ட்ஸ் எங்களோட பேரண்ட்ஸ் அவங்க எங்களுக்கு வீட்டை தந்திப்பாங்க எங்களுக்கு சொத்தை தந்திப்பாங்க எல்லாம் தந்திப்பாங்க ரைட் முழுக்க முழுக்க பாதிக்கப்பட போற யாரு பேரண்ட்ஸ் எங்கட குடும்பத்தை நாங்க நரக நெருப்புல இருந்து பாதுகாக்கணும் சொன்னா எங்கட குடும்பத்துல ஆக ஆக முன்னோக்கிக்கிற யாரு எங்கட பிள்ளை அடுத்தது யாரு எங்கட பேரண்ட்ஸ் சரி அப்ப இத நான் ஏன் சொல்றேன்டா அடுத்த பகுதியில எல்லாரும் பேசுற பகுதி அதை நான் பேசல ஏன் நான் இந்த பகுதியை பேசுறேன்டா நாங்க குருவான் வசனம் சொல்லு உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க அப்ப எங்கட ஆன்மாவை நாங்க நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன ஒழுங்கு அதை நாங்க பேசணும் எங்கட குடும்பத்தை நரகத்தில் இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன ஒழுங்கு அப்ப முதலாவது ஒழுங்கு என்ன நரகத்துக்கு நிரந்தரமாக போறதுல இருந்து வெளியே வரணும் நிரந்தரமாக நரகத்தில் இருந்தா சொர்க்கத்துல வாடையும் எங்களுக்கு கிடைக்காது உலகத்துல அதை விட மோசமான துரதிஷ்டம் வரும் இல்லை ஒரு காவிர் மாதிரி பைத்திரும் நாங்களும் அநியாயம் நடந்திருந்தா அதை ஒழுங்குபடுத்தலாமா ஒழுங்குபடுத்தல இப்ப சொல்லுங்களேன் இப்ப எனக்கு அநியாயம் நடந்திருக்கு நான் விட்டு கொடுத்தா சரி தானே அப்ப கூப்பிட்டு தம்பிய கூப்பிட்டு நானா கூப்பிட்டு சரி அம்மா அப்ப என்ன கல்யாணம் முடிச்சிருங்கிறதுக்கு அப்படி செஞ்சிட்டாங்க உண்மையா உனக்குரிய பங்கு தரல உன பங்கு வரும்டா கேளு தாரன் இல்லையா நீ சத்த காச்சை அப்ப அவர் வாயால் அவர் சரி அது உங்களுக்கு ஹலால் தான் என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாருண்டா அலமது இல்ல அலமது இல்ல இப்படி இதை ஒழுங்குபடுத்த இயலுமா ஆக குறைஞ்ச அதையாவது செய்வோமே திருப்பி கொடுக்கறது எப்படி போனாலும் ஒழுங்குபடுத்துவோமே நாங்க ஏனெண்டா அதை எங்களை நரகத்துக்குள்ள நிரந்தரமா கொண்டு வச்சிருவோம் எனவே அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே இந்த இந்த ரெண்டு பகுதியையும் நாங்க செய்வோம் முதலாவது ஒரு மனைவி ஒரு தாய் இந்த ரெண்டு பாத்திரத்திலையும் இருந்து கொண்டு எனக்குள்ள பொறுப்பையும் கடமையும் நான் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது அதுல முதலாவது இரத்த உறவுப்பு ரெண்டாவது ஏண்ட உண்மையான பொறுப்பையும் கடமையும் நான் செய்யறது என்ன பொறுப்பும் கடமையும் இதுல முதலாவது என்ன நரகத்திலிருந்து என்ன ஏண்ட ஆன்மா ஏண்ட கணவனை ஏண்ட பிள்ளைகள ஏண்ட பெற்றோர்களை நான் பாதுகாக்கிறேன் அது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிக்குது இந்த ஹஜ்ஜத்துல இருந்து தொடங்க சொல்லிக்கு ஸ்டார்ட் இட் அது தொடங்கும் இண்டையில இருந்து தொடங்கும் இன்ஷால்ல நாளைக்கு ஆக்கணும் இண்டையில இருந்து தொடங்கணும் இண்டையில இருந்து தொடங்கணா இன்றைக்கு ராவைக்கு தௌபா செய்யணும் நாங்க தௌபா செஞ்சு இன்றைக்கு ராவைக்கு எங்களை எங்களோட வறுமையான மனசோட நாங்க தூங்கணும் ரெண்டாவது எங்களையும் எங்களோட குடும்பத்தை நரக நேரத்துல இருந்து பாதுகாக்கிற இந்த முக்கியமான மூன்று பெரும்பாவம் அதில் மூன்றாவது பெரும்பாவத்தை நான் பேசலை என்னண்டா அது பெரும்பாலும் அது நாங்கள் செய்கிறல கொலை அது கொலை அந்தளவு தூரம் வீக்கில் யாரும் மீக்க மாட்டாங்க 
ரைட் இருந்தால் அவங்க உள்ளூர் தனி இப்பாங்க ஜெயிலுக்குள்ளாம் இப்பாங்க அப்போ அதை பற்றி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை ரைட் அப்போ அது எங்கள்ட சமூகத்தில் பெருசாக பாதிக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை கொலைங்கிற விஷயம் ஆனால் இந்த வட்டியும் இந்த வாரிசு உரிமையும் சமூகத்தை பாதிக்கிற மிக மிக அபாயகரமான ரெண்டு பெரும்பாவம் ரைட் எந்த இடத்துலையும் நாங்கள் வட்டியோடு சம்மந்தப்படப்படாது எந்த இடத்துலையும் வாரிசு உரிமையில் நாங்கள் அநியாயம் செஞ்சு விடும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தின இன்ஷால்லா வீட்டில் பறக்கத்து வரும் வீட்டில் பறக்கத்து வந்தால் குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்கும் குடும்பம் சந்தோஷமாக இருந்தால் நாங்கள் சுவர்க்கத்துக்கு போகலாம் இன்ஷால்லா சரி நாங்கள் இதை ஒழுங்குபடுத்துவோம் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு எனக்கு மருள் பாலிக்கணும்னு கேட்டு எனது உரையை நான் முடிச்சுக் கொள்கிறேன் என் வாக்கு தாவான அலமதுல்லா ரபி ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வரகாத்து இஸ்லாம் வலைக்கும் உரையை கேட்டு மறுமொழி கூற முடியாத அளவுக்கு களை திருப்பீர்கள் அல்லது மனம் பெருமைப்பட்டிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் வீட்டு சூழலும் ஆன்மீக வறுமையும் என்ற இந்த இவர்களது உரை ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு உரை அல்ல காத்தான்குடி சூழலிலே நடைபெறுகின்ற ஒரு விடயம் உங்களது குடும்பத்தை அல்லது உங்கள் பெற்றாருடைய குடும்பம் அல்லது நீங்கள் வாழ்கின்ற குடும்பத்தை ஒப்பிட்டு இதனை நீங்கள் யதார்த்தமாக சிந்திக்க தொடங்கினால் மாற்றங்கள் வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நிறையவே இருக்கின்றன பெரும்பாவங்களிலே வட்டியை அவர்கள் முதலாவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இந்த வட்டியை பொறுத்த வரையில் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு விதமான குடும்பங்கள் இந்த வட்டிக்குள் இருக்கின்றன வட்டி என்ற பேரில் பங்கு லாபம் போனஸ் அல்லது வேறு வடிவங்கள் அல்லது சீட்டுகள் சில ஏழை சீட்டு இந்த வடிவங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆகவே நாங்கள் எந்த சொற்பிரயோகங்களை பயன்படுத்தி எங்களை ஏமாற்றி கொண்டாலும் கூட எங்கள் மனச்சாட்சிக்கு தெரியும் நாங்கள் அல்லாவை ஏமாற்ற முடியாது என்பது இதனை நீங்கள் இன்று வீட்டிலே போயிருந்து ஒரு ஒரு இரவு சாப்பாட்டுக்கு பிறகாவது கொஞ்சம் பரவலாக யோசித்து இதனை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் மட்டக்களப்பு நகரத்தை விட கூடிய அளவுக்கு காத்தாங்குடியிலே வங்கிகள் இருக்கின்றன வங்கி என்பது ஒரு வட்டி கடை பஜ்ஜா சொல்லப்பினா ஒரு வட்டி கடை ரெண்டு விஷயங்கள் தான் வங்கிகள் செய்யும் ஒன்று காச திரவ தன்மையா வச்சிருக்கிறார்களுக்கு கேட்குற நேரம் திருப்பி கொடுக்குற தன்மை அடுத்தது அந்த காசை கொடுத்து அதில் இலாபம் சம்பாதிப்பது லாபம் ஏதோ ஒரு வகையில் வட்டி வட்டி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படாது என்னையாவது உண்டு ஓடி போடுறதுல ஏதோ உண்டு ஆகவே தயவு செய்து இந்த உரை உங்களது வாழ்க்கையின் மனதை தொடுவது போல வாழ்க்கையிலும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் இரண்டாவது வாரிசுரிமை சம்பந்தமாக அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இது பரவலாக இல்லாவிட்டாலும் கூட ஒரு அளவில் இருக்கின்ற விடயம் இந்த விடயத்தை இட்டும் நாங்கள் வெளியில் இருந்து பார்ப்பதை விட உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோடது வீட்டு சூழலிலே இது இதில் பங்களிப்பு ஏதாவது இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் இதிலும் யோசித்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைய நிகழ்வில் பங்கு கொண்ட சகலருக்கும் ஜசாக்கு முதலாக ஹயர் என்று நன்றியை தெரிவிப்பதோடு இன்றைய வளவாளர்களாக வளவாளராக கலந்து கொண்ட எங்களுக்கு பேர் பெற்ற அசேக் என்எம் அப்துல் முஜீப் நலிமி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து இந்த நிலையத்தின் சார்பில் விடைபெறுகின்றோம் சுபானக் அல்லாஹுமா ஒபி ஹம்திக்க அசூத் அல்லா இல்லாக இல்லா அந்த அஸ்தபுர்க்க வத்தூபு இல்லைக்க